அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கிருஷ்ணகுமார் ஃபேஸ்புக் லைவ் மூலியமாக சிலம்பக்கலையை பற்றி உரையாற்றுவதற்காக இங்கே நாம் கூடியிருக்கிறோம் வேலோடு நின்றான் இடுகின்றது போலும் போலோடு நின்றான் இரவு அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கி அன்னையர் தினம் ஸோ முதல்ல அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் வந்து ஆரம்பிப்போம் அனைவருக்கும் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் யாராவது இன்னும் தங்களுக்கு தெரிந்த பெண்களுக்கு சகோதரிகளுக்கு அன்னையர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கலைன்னா இன்றைக்கி மறக்காமல் சொல்லிடுங்க இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிலம்ப கலையை பற்றி சிலம்ப கலை சிலம்ப போர் சிலம்பம் இப்படி நம்ம வந்து சிலம்பாட்டம் இந்த மாதிரி பல விதமாக நம்ம வந்து சிலம்பத்தை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த சிலம்ப கலை சிலம்பம் அப்படின்றது எப்படி வந்தது அதாவது சிலம்பம்ன்றது கம்பு வச்சு சுற்றுற விஷயம் தானே அதில் என்ன அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்குது அதை விட இப்போ கராத்தே குண்ஃபு இந்த மாதிரிலாம் வந்து வளர்ந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ சிலம் காடு மலை குகை ஸோ அந்த மாதிரி காலத்தில் ஆதி மனிதன் வாழ்ந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி அவங்க மலைகளில் இந்த குகையில் இருந்த காலத்தில் இருந்தே இந்த சிலமை வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை விட நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம் நமக்கு வந்து மனித இயல்பு அப்படின்னா தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக தற்காப்புக்காக ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்து வீசுறது இல்லை ஒரு பொருளால் வந்து தடுக்கிறது வந்து பழக்கம் ஒரு நாய் தொடச்சதுன்னா கல் எடுத்து வீசுவீங்க இல்லை யாராவது அடிக்க வந்தால் தடுப்பீங்க ஏதாவது கையில் ஏதாவது இருக்கான்னு வந்து தேடுவீங்க நவநாகரீக மனிதன் வரை கம்பு பயன்படுத்தாத இடங்களே இல்லை அந்த காலத்தில் வந்து மிருகங்களை தன்வசப்படுத்துறதுக்கும் அடக்கிறதுக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் செங்கோல் அரசர்கள் கையில் இருக்கிறதுக்கும் மதகுருமார்கள் அவங்க வந்து கம்பை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க சிறு குச்சிகளாக வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதிகாரிகள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க காவலர்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க கிராமங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து கம்பு இல்லாமல் இருக்க முடியாது இந்த மாதிரி விளையாட்டுக்களில் இன்னமும் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸில் வந்து போயிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிக் கேம் வந்து விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஜெர்மனியில் வந்து விரல்களில் பெரிய ஒரு கோல் எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டிக் வந்து தொன்று தொட்டு பயன்படுத்தி நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இது இன்றைக்கி நேற்று ஆரம்பித்ததில்ல நம்ம மனித இனம் தோன்றிய காலத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் கம்பு வந்து நம்மளை வந்து தொடர்ந்து பயணம் செஞ்சுக்கிட்டே வருது நம்ம அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே வரோம் ஸோ இதனால் வந்து கம்பு அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக வந்து மாறி வருது ஸோ அப்படி நீங்கள் கம்பு தான் அப்படின்னா கம்புலேருந்து தான் ஆரம்பித்தது அப்படின்னா அப்போ அது எங்கே ஆரம்பித்தது எப்படி ஆரம்பித்தது என்ன மாதிரி வந்து உரு எப்படிலாம் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆதி மனித இனம் மறுபடியும் நான் வந்து அங்கே தான் வருவேன் இப்போ நமக்கு வந்து இயற்கை குணங்களாகவே வந்து உணவு இருப்பிடம் இனப்பெருக்கம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது ஸோ அதனால் வந்து ஆதி மனிதன் என்ன பண்ணுறான் உணவை தேடி போகிறான் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய கற்கள் மரக்கிளைகள் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கம்புகளுக்கு இந்த குச்சிகளுக்கு விலங்குகள் அடிபணியிறத அவன் வந்து கவனிக்கிறான் ஸோ இன்னமும் பார்த்து கம்பு வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டே வராங்க பயன்பாடு ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு பாடல் இருக்குது கம்பு இருந்தால் என்ன அப்படின்றது முனை அதட்டும் முள் விளக்கும் கனி உதிர்க்கும் கவுனாய் காக்கும் ஆழமளக்கும் ஆற்றை கடந்திடும் போது நிலே அப்படின்னு அகத்தியர் கம்பு சூத்திரம் வந்து சொல்லுது அகத்தியர் அகத்தியர் எங்கெங்க வந்தார் அகத்தியர் வந்து கம்பு சூத்திரம்லாம் ஏற்றியிருக்காரா அப்படின்னா இருக்குது அதுக்கு சான்றுகள் இருக்குது நம்ம முன்னோர்கள் அதெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சு கையாண்டிருக்காங்க சில பாடல்களும் இருக்குது ஸோ அகத்தியர் வந்து மலையில் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது 
நம்ம தமிழகத்தில் இருக்கிற பொதிகை மலையில் அவருக்கு வாழ்ந்ததாக வந்து பாடல்கள் இருக்குது சான்றுகள் இருக்குது ஸோ அந்த அகத்தியர் மூலயமா தான் இப்போ கம்பு சூத்திரம் ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வரலாறு இருக்குது அதில் அவர் வந்து பாடுறாரு கம்பு சூத்திரம் பாரப்பா சிலம்பு மிக்க உக்கி தண்டம் பதிவான ஆதியந்தம் ஆர்தான் காண்பார் நேரப்பா தினந்தோறும் பழக்கமானால் உன் புயமும் கால் பலமும் நிலைக்கும் அப்பா ஆரப்பா உனக்கு நிகர் ஒருத்தர் இல்லையே அகத்தியர் சொல்கிறார் இதிலேருந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம வந்து கம்பு பழகிறதுனாலையும் கம்பு விளையாட்டுனாலையும் ஏ ஏற்படுற நன்மைகள் ஆடு முறை வீழ்த்து முறை தன்னை வந்து பாதுகாத்துக்கிற முறை அதோட பயன்கள் இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து விவரிக்கிறார் சரி அகத்தியர் மட்டும்தான் வந்து சொல்லியிருக்காரா வேறு யாரும் சொல்லலையானா அவையாரும் வந்து பாடியிருக்காங்க அவையார் காலத்தில் அவங்க தொண்டைமானுக்கு அதிகமானுக்காக அவங்க வந்து தூது செல்லும் போது அதில் ஒரு பாடல் வருது அந்த பாடல் இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டின் கண் திரள் நோன்கால் திருத்தி நெய் அணிந்து கடியுடை வியநகர் அவ்வே அவ்வே பகைவர் குத்தி போடு நுதி சிதைந்து புற்றுரை குற்றில மாதோ என்றும் உண்டாயிர் பதம் கொடுத்து இல்லாயின் உடன் உண்ணும் இல்லோ தலைவன் அண்ணல் என்பு எங் கோமான் வைநுதி வேலே அப்படின்னு பாடுறாங்க இந்த பாடல் வந்து புறநானூறு தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது பாடல் இதில் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா தொண்டைமானோட பார்க்க போகும்போது அவரோட ஆயுத கடங்களில் வேல் கம்பு ஈட்டி வால் இதெல்லாம் வந்து மாலை அணுகிச்சு பூஜை செஞ்சு அதாவது அலங்காரத்தோடு அவங்க பார்க்குறாங்க இதுவே என் அரசன் அதியமானோட ஆயுத கிடங்கில் இதெல்லாம் முனை மழுங்கி உழைக்கல்ல அவனோட பட்டறையில் வந்து பழுது பார்க்குறதுக்காக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அவங்களோட வீரத்தை விவரிக்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க சரி இதில் எங்கே சிலம்பம் வருது கம்பு வருது வேல் தானே வருது அப்படின்னா வேலுக்கு மூலம் வந்து சிலம்ப கோல் தான் சிலம்பத்துலேருந்து தான் எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருக்கு கம்புலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு கம்பு தான் வந்து முதல் படி ஸோ அப்புறம் வந்து திருவள்ளூர்னு சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வேலன்றி வென்றி தருவது மன்னவன் போலுவதும் போடாதினி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது பாடல் இதுலேயும் வந்து வேலை பற்றி சொல்கிறாரு அவர் ஒரு கம்பாரிசன் தராரு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து முக்கூடர் பல்லு அப்படின்ற பத்தாவது பாடலில் ஒரு கதை வருது அந்த கதையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பல்லர் மேடைக்கு வரும்போது சிறு கம்பை வந்து தன் இடுப்பில் கச்சை அணிந்து பெல்ட்டில் வந்து இது சொறிட்டு வராரு அப்படின்னு ஒரு அந்த பாடல் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நாடகங்களில் இந்த மாதிரி பாடல்கள் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இருந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சான்று இருக்குது இதே மாதிரி முத்துப்பட்டன் கதை நாட்டுப்புற பாடல்கள் கலை இந்த மாதிரி வந்து கதைகள் மூலிமாவும் நமக்கு வந்து கம்புன்ற ஒரு விளையாட்டு இருந்தது ஒரு போர்க்கலையாகவும் இருந்தது அப்படின்றது நமக்கு வந்து தெரிய வருது இதிலே வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த மாவை பல்லு அது வந்து அச்சு ஏறலை அது வெறும் மேனஸ்கிரிப்டாகவே இருந்திருக்கு பேப்பரஸ் மேனஸ்கிரிப்டாகவே இருந்திருக்கு அதில் வட்டனை நட்டனை அப்படின்ற ரெண்டு வார்த்தை வருது அது வந்து நம்ம சிலம்பத்தில் சொல்கிற ஒரு வரிசை அதே மாதிரி திருவிளையாடல் புராணத்தில் சிவன் வந்து வால் சிலமம் ஆடினார் அவங்க வந்து வால் சண்டைன்னு சொல்லலை வால் சிலமம் ஆடினார் அப்படின்றாங்க அது என்னென்னா இருபத்தேழாவது பாடலில் அங்கம் வெட்டின படலம் அப்படின்ற ஒரு கதையில் சிலமமே வந்து அந்த சிலம்ப ஆசான சிவனே வந்து சிலம்ப ஆசானை வந்து காப்பாற்றுறதுக்காக வால் சிலமம் ஆடினார் அப்படின்ற ஒரு கதை சொல்லப்படுது தொல்காப்பியத்துலேயும் சேனாவராயர் உரை அப்படின்றதில் தட்டு புடைக்கன் வந்தான் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருது அதில் பார்த்திங்கன்னா தட்டுதல் அப்படின்னா கம்பை வச்சு தட்டுதல் புடைத்தல்னா எதிரியை புடைத்தல் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கு நான் வந்து சொல் இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்னா இன்ன வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எங்கே தேடினாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து தெரியாது சிலம்பம் யாரோ ஆரம்பித்தாங்க சிலம்பம் யாரோ வந்து செய்கிறாங்க இது கம்பு எடுத்து சுற்றுறாங்க நானும் போனால் சுற்றினா நானும் கற்றுக்கிட்டேன் டிவியில் பார்த்தேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்க ஒழிய நமக்கு இது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுது எப்படி வந்தது இது நம்மளோட க கலை எல்லா கலைக்கும் வந்து இது தாய் கலை அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்காக தான் இதை வந்து நான் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ திருப்புகள் அதில் வந்து தந்திரமும் திறமையும் சிலம்பம் வந்து கற்றுக்கிட்டவங்க 
சிலம்ப பயிற்சியாளர்கள் வரல எல்லாம் வேல்வால் ஈட்டி தான் சொல்கிறீங்க அப்போ இது என்ன இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து வேலும் வாலும் குத்துவால் இது எல்லாமே வந்து கம்போட கம்புக்கு அடுத்தபடியாக வர ஆயுதங்கள் ஏன்னா அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு ஆதி மனிதன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காட்டில் இருக்கும் பொருள் இது தான் இதை தான் வந்து அவங்களோட அறிவுக்கு ஏற்ப நாளடைவில் ஒரு ஒரு வெப்பனாக வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஜான் எட்டு ஜான்னா ஒரு ஜான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடி என்னவும் ஒன்பது இன்ச்சு அது வந்து எட்டு ஜான்னா அஞ்சு அடி ஸோ எட்டு ஜானுன்றது எட்டு ஜான் கம்பு வந்து வேலாகவும் ஈட்டியாகவும் ஒரு கம்போட முனையில் நீங்கள் அந்த அந்த கம்பை வந்து கூர்மையாக்கினா ஈட்டியாக மாறலாம் வேலாக மாறலாம் இல்லை கற்காலத்துக்கு அப்புறம் உலோகங்கள்லாம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பித்த பிறகு அந்த கம்போட முனையில் அந்த கூர்மையான பகுதியை வந்து உலோகங்களில் இணைச்சி ஈட்டியாகவும் வேல் கம்பாகவும் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதே வந்து அஞ்சு ஜான் கம்பா அப்படி இருந்ததுன்னா அதுதான் வால் அதில் இரண்டு பக்கமோ இல்லை ஒரு பக்கமோ கூர்மையாக்கி போருக்கும் அவங்களோட ஆபத்து காலத்துலேயும் இல்லை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதே மாதிரி மூணு ஜான் மூணு ஜான்ன்றது கலரிலேயே மூணு ஜான் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டிக் ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது சிலம்பத்துலேயும் இருக்குது இந்த செடி குச்சின்னு அது ஒரு ஒரு வட்டாரத்துலேயும் ஒரு ஒரு வழக்கு சொல்லி இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது மூணு ஜான்ன்றது குத்துவாலாகவும் இது கலப்பை ஏறு உழுவது அதுக்கு பயன்படுத்துகிற கலப்பையிலிருந்து தான் கதாயுதம் வந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னும் இது சொல்லப்படுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதாவது உலோகங்கள் எல்லாம் வந்த பிறகு அது வந்து மனிதன் வந்து அதோட தன்மையை அறிஞ்ச பிறகு கம்புலேருந்து படிப்படியாக வேறு வேறு வெப்பன்ஸுக்கு தன்னை வந்து மாற்றிக்கிட்டு வந்துடுதான் ஸோ இந்த இந்த கம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா கம்புன்னு மட்டும் பேர் இல்லை கோலுன்றாங்க குச்சின்றாங்க தடின்றாங்க கொம்புன்றாங்க தண்டம் கழி நெடுவடி இப்போ மலையாளத்தில் பார்த்திங்கன்னா நெடுவடி அப்படின்னு வந்து சொல்கிற பழக்கம் இருக்குது இந்த கோல் கூச்சி கொம்பு கொம்புன்றது இன்னும் வட த இது வட தமிழகத்துலலாம் வந்து கொம்புன்னு தான் சொல்லுவாங்க நானுமே வந்து கொம்புன்னு தான் சொல்லுவேன் கம்புன்னு சொல்லி எனக்கு பழக்கம் இல்லை அதே மாதிரி தண்டம் தண்டம்னா தண்டு தண்டுன்றது வேறுக்கும் மரக்கிளை அந்த கிளைக்கும் உள்ள அந்த தண்டு பகுதி ஸோ அதை தான் வந்து தண்டம்ன்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கம்புக்கு வந்து வெவ்வேறு பெரு பெயர்களில் வெவ்வேறு இலக்கியங்களில் இந்த பெயர்களை சுட்டி காமிச்சு கம்பு சண்டை அந்த போர் இதெல்லாம் இவங்க வந்து இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியுது அப்போது கம்பு வால் வேலுன்னு தானங்க வருது அப்போது கம்பு போர் இல்லை கம்பு சண்டை இல்லை வேல் போர் வேல் சண்டை இது தானே வரணும் எதுக்கு நீங்கள் வந்து சிலம்பம்னு சொல்கிறீங்க சிலம்பம்ன்ற பேர் எப்படி வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் சில வந்து சான்றுகள் இருக்குது சிலம்பம் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக சிலம்பம் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு தான் வந்து நினைவு கூறும் சிலப்பதிகாரத்துக்கும் சிலம்பத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை சிலப்பதிகாரம் சிலம்ப பற்றி சொல்கிறது அது பரல்களின் ஒளி ஒரு அணிகலன் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரி இருந்ததுனால அதை வந்து சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கும் சில இதை சிலம்பத்துக்கும் வந்து இதை இதை சம்மந்தம் இருக்கானா இல்லை ஸோ இது வந்து எதுக்கு சொல்கிறோன்னா சிலம்பம் அப்படின்றது ஒரு சிலம்பல் அப்படின்ற வினை சொல்லேருந்து உருவாக்கியிருக்கலாம் அப்படின்னு சான்றோர்கள் கருத்து சிலம்பல் அப்படின்னா என்னென்னா சலசல அதாவது எப்பவுமே வந்து சத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது மலைகளுக்கு வந்து சிலம்பன் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது நம்ம இது மலைகளில் வந்து மலைகள் மூலயமா பறவைகளின் ஓசை அப்புறம் வந்து மிருகங்களின் ஓசை அருவிகளின் ஓசை நீரோட்டங்களின் ஓசை இந்த மாதிரி சதா எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து சத்தம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மலைக்கு வந்து சிலம்பன் சிலம்பு அப்படின்னு ஒரு பேரும் உண்டு அதே மாதிரி முருகன் அந்த கடவுளுக்கும் இது குறிஞ்சி நிலத்தை சார்ந்ததுனால அவருக்கும் வந்து சிலம்பன் அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்குது நம்ம நீங்கள் இன்னமும் வந்து சவுத்தில் போனீங்கன்னா திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி அந்த மாதிரி தென் தம் இது தமிழகத்துக்கு போனால் சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்கன்னா என்னப்பா சிலம்பிக்கிட்டே இருக்கிற அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து வழக்கில் இருக்குது அது அந்த சிலம்பல் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையோட அந்த சொல்லோட மருவி தான் வந்து சிலம்பல் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறது அதே மாதிரி சோகமாக யாராவது பேசுகிறாங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா என்னப்பா இவன் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான் அதில் வந்து புலம்பல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வருது தண்ணீரின் ஓசை அலம்பல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி வினை சொல்லாக இருந்தால் தான் சிலம்பம் அப்படின்னு ஒரு ஆகு பேராக மாறி இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் 
திருப்பாவையில் ஆண்டால் இயற்றிய திருப்பார்வை திருப்பாவை ஆறாவது பாடலில் புல்லும் சிலம்பினதால் புல் அறையான் கோயிலில் அப்படின்ற அப்படின்ற பாடல் மூலயமா புல்னா பறவை சிலம்பினம்னா சத்தம் ஸோ பறவைகளின் ஓசி ஓசை அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டுறாங்க ஸோ இப்படி தான் நான் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து ஓசைகளை குறிக்கிற சொல்லாக நமக்கு இத்தனை இது எடுத்துக்காட்டு இருக்கும்போது இங்கே இந்த ஆயுத போர் முறைக்கு சிலம்பம்னு ஏன் பேர் வந்திருக்கலாம்னா ஆயுதங்கள் உலோகங்களான ஆயுதங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதும் போது ஏற்படுகிற அந்த ஒலிகள்னால சிலம்பம்னு பேர் கொடுத்துருக்கலாம் இன்னொன்று நீங்கள் வந்து ஸ்லிக் எடுத்து கம்பு எடுத்து சுத்தும் போது வீர் வீர்னு ஒரு சத்தம் வரும் அந்த சத்தம் இல்லாமல் இருக்காது நல்லா வேகமாக வந்து கம்பு சுத்துறவங்களோட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் வந்து சத்தத்தை வந்து உணரலாம் ஸோ அதனாலேயே வந்து சிலம்பம் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து டாக்டர் மு வரதராசனார் அவரோட ஆராய்ச்சியில் சிலம்பம்னா மலை சிலம்புனா மலை அந்த மலை நாட்டினர் வந்து கொண்டு வந்த விளையாட்டு அதனால் இதுக்கு சிலம்பம் தாளங்களோடு விளையாடுற விளையாட்டு அதனால் இதுக்கு வந்து சிலம்பம்னு பேர் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவரோட கருத்து வந்து ஒன்று இருக்குது ஸோ ஸோ அப்போ இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து சிலம்பத்துக்கான பெயர் காரணங்கள் சொல்கிறேன் அப்போது கால்களில் சிலம்பு கா கட்டிக்கிட்டு ஆடி இருந்தால் சிலம்பம்னு பேர் வந்திருக்காதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லை இது கரெக்டு தான் ஆனால் அதுக்கும் நம்மக்கிட்ட வந்து சான்று இருக்குது சிலம்புன்னா அது பெண்கள் தன் கால்களில் அணியக்கூடிய ஒரு அணிகள் அதே ஆண்கள் அணிஞ்சாங்கன்னா அது வந்து வீரக்கடல் அப்படின்னு தான் வந்து சொல் இதை சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு பாடல் பார்த்தீங்கன்னா கொற்றவையை பற்றி சொல்லும்போது இடப்புறத்து சிலம்பு வலப்புறத்து கடலும் ஒழிக்கும் சிறிய அடிகளை உடைய வாட்டொழில் வாய்ப்பு பெற்ற கொற்றவை அதாவது ஒரு பக்கம் ஆணாவும் ஒரு பக்கமும் பெண்ணாகவும் இருக்கும்போது வீரக்கடல் ஒரு காலனி இன்னொரு காலில் இது சிலம்பியும் அணிஞ்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த கொற்றவையை பற்றி சொல்கிறாங்க இன்னொன்று இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பு எடுத்துக்க இது கட்டிக்க அப்படின்னு தோற்ற ஆண்மகனை இல்லை கோழிமிக்க ஆண்மகனை சுட்டி காட்டுவதற்காக ஒரு வழக்கும் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து சிலம்ப கட்டிக்கிட்டு ஆடினதுனால சிலம்பம்னு பேர் வந்தது அப்படின்ற அந்த ஒரு கருத்து வந்து இதில் இருந்து பொய்னு நம்மளுக்கு தெரியுது அது வந்து வேலி பாயிண்ட்டும் கிடையாது ஸோ அப்போ சிலம்பன்றது பழைய சொல் இல்லையா சங்க இலக்கியத்தில் எதுவும் இல்லைன்றீங்க எல்லாமே வேல் கம்பு வாலுன்னு தான் வந்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இது சங்க இலக்கியங்களில் இல்லை சங்க இலக்கியங்களில் இது வரைக்கும் சிலம்ப பெயரில் போர் முறை இருந்தது அப்படின்னு நமக்கு இது வரைக்கும் எந்த ப்ரூஃபும் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கல ஸோ அந்த மாதிரி சான்றுகள் எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ வந்து சிலம்பம் வந்து பழைய பேர் இல்லைங்களா அப்படின்னா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இதுக்கு வந்து திருவிளையாடல் இது பாடல் ஒன்று இருக்குது எழுக்கள் நாத்தகம் பலகை தண்டிவை முதற்படையின் குழுக்களோடி கல்விஞ்சை வாழ் கூடமும் பலரில் இதில் வந்து தண்டுன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க கம்புக்கு பதிலாக அதே மாதிரி கல்விஞ்சை அப்படின்றது ஆயுத கிடங்கு ஆயுத இடம் அதை வந்து கல்விஞ்சை அப்படின்றாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஏறு தழுவுதல் மல்யுத்தம் இந்த மாதிரி வீர விளையாட்டுக்கள்லாம் சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெறும்போது சிலம்பம் மட்டும் ஏன் இல்லை அப்படின்னா அப்படி கிடையாது அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மன்னராட்சி காலத்துலேருந்து போகணும் அங்கே பார்த்திங்கன்னா மன்னராட்சி காலத்தில் கம்பால் வந்து போர் முறை இருந்திருக்கக்கூடும் கம்பு மறைஞ்ச பிறகு தான் கம்புக்கு அப்புறம்தான் நம்மக்கிட்ட வந்து இந்த வால் வில்லு அம்பு இதெல்லாம் வந்து வந்திருக்கும் ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து சண்டை போடும்போது கை கலத்தல் கையால் தான் வந்து சண்டை போட்டிருப்பாங்க இதை கம்பு வச்சு தான் வந்து சண்டை போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சங்க இலக்கியங்களில் ஒன்றான தொல் இது தொல்காப்பியத்துலேயும் இதுக்கான சான்றுகள் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதே மாதிரி ஆதிச்சநல்லு அகழ்வார் ஆராய்ச்சியில் கிடைச்ச முப்பத்தி ரெண்டு வகையான ஆயுதங்கள் எல்லாமே உலோகங்களான ஆயுதங்கள் ஸோ அப்போது அதுக்கு முன்னாடியே கம்பு தன் செல்வாக்கை இழந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வருது ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் அதாவது இருக்கிறதுலே பழசு வந்து தொல்காப்பியம் அதை விட பழமையானது ஆதிச்சநல்லூரோட அகழ்வு ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அப்போ எதுலேயுமே கம்பை பற்றி இல்லை அப்படின்னா அதாவது வாழ்வேல் இதை தான் இருக்குது உலோகங்களானது தான் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருந்திருக்குன்னு தான் நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது தெரிய வர்றது ஸோ அது முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ கம்புலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சுருக்காங்க கம்பு தான் அடிப்படை ஆயுதம் அதுலேருந்து தான் வேலும் வாழும் ஈட்டி எல்லாமே வந்து வந்திருக்கக்கூடும் அப்படின்றது தான் நம்ம இதில் வந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடியது இன்னமும் கிராமங்களில் நகரங்களாக வளர்ச்சி அடையும் போது 
கம்பன்ற யூசேஜ் வந்து கம்மியாகுது கிராமங்களில் அதோடய பயன்கள் இருந்துகிட்டு தான் இருந்தது நம்மளும் நீங்கள் எந்த ஒரு பழைய படம் நீங்கள் வந்து சினிமாவில் பார்த்தாலும் சரி எம்ஜிஆர் காலத்து படம் பார்த்தாலும் கிராமங்களை காட்டும்போது எல்லோரும் வந்து கையில் வந்து கம்போடு இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து தோலில் வந்து துண்டு போட்டிருப்பாங்க நீங்கள் கையில் பண்ணுற எல்லா லாக்ஸ் அண்ட் த்ரோவும் அந்த கூட்டு பிரிவு இந்த மாதிரிலாம் சொல் இது சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு ரெண்டு அடி மூணு அடி துண்டை வச்சும் நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ துண்டை வச்சும் நீங்கள் பிளாக் பண்ணலாம் துண்டை வச்சும் ஒரு எதிரியாக அட்டாக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ கிராமங்களில் தொடர்ந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அதை இதை வளர்த்து வந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ நகரங்களில் மட்டும் அது கொஞ்சம் வந்து மறைஞ்சி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்திருக்கு இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் மலையில் வாழ்ந்தாங்க காட்டில் வாழ்ந்தாங்க மக்கள் இளையர்கள் அவங்க வந்து நிறைய பேர் இது இது கம்போடு தான் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா அங்கே இடையர்களுக்கு கோன் அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்குது கோன்லேருந்து வந்தது தான் கோ அரசன் ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நான் வந்து சொல்கிறதுனா மன்னராட்சி அரசன் காலத்துக்கும் முன்னாடி ஸோ அவங்க அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அடுத்த மந்தையில் இருக்கிற அடுத்த கோன் கிட்ட இருக்கிற நிறைகளை ஆடு மாடுகளை கவர்தல் அப்போ அவங்களுக்குள்ள சண்டை வரும் அந்த சண்டையில் யார் வந்து ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் போன் அவன் தான் வந்து தலைவன் ஸோ அங்கேருந்து இந்த போர் முறைகள் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் கம்பு சண்டை ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தும் நம்மளுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தாலும் இப்போ பதினாறாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பதார்த்த குண சிந்தாமணி அப்புறம் வர நாட்டுப்புற பாடல்களில் சிலம்பம்ன்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு சிலமம்ன்ற வார்த்தை சங் இது சங்க இலக்கியங்களில் சான்றுகளாக இல்லை இன்னும் நம்மளுக்கு எந்த வித குறிப்பும் இல்லை பதார்த்த குண சிந்தாமதி மணி அப்படின்ற அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் அந்த ஒரு சிலமம்ன்ற வார்த்தையை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து பதினாறாம் நூற்று இது நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் தான் வருது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்போது கடைசியில் சிலம்பம்னா என்ன தான் சொல்ல வரீங்க சிலமம்ன்ற வார்த்தையே இல்லை அப்படின்னா இது என்ன தான் அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சான்றோர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மூத்த ஆசனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சிலம்பம் அப்படின்னா அது ஒரு பொது சொல் எல்லா விதமான ஆயுத போர் முறைகளையும் கலெக்டிவாக ஒரு பேர் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் சிலம்பம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்படி ஆங்கிலேயர்கள் வந்தபோதும் இது படையெடுத்து வந்தபோது இந்தியா வந்து ஒரு பரந்த நிலமாக இருந்தது வெவ்வேறு இது குறுநில மன்னர்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க தனித்தனி நாடு தனித்தனி ஊராக இருந்தது அது எல்லாமே சேர்த்து வச்சு கலெக்டிவாக இதை வந்து இந்தியா அப்படின்னு வந்து ஒரு பேர் கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி கம்புலேருந்து வால் வேல் ஈட்டி குத்துவால் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம வந்து கலெக்டிவாக ஒரு பேர் கொடுக்குறோம் அதுதான் சிலமம் சிலமன்றது கம்பில் ஆரம்பித்து சிலம்பத்தோட உச்சநிலை வருமம் வருமம் வரைக்கும் இது போகுது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ அந்த சிலம்பன்ற அந்த தற்காப்பு கலையில் போர் முறையை நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க முறையாக ஒரு ஆசான்கிட்ட ஒரு குருகிட்ட போய் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடல் வலிமையும் இல்லாமல் தற்காப்பு கலையும் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டதும் இல்லாமல் மருத்துவம் வருமம் அப்புறம் வந்து மற்றவங்களை வந்து ஆபத்து காலத்தில் உதவுறது அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து குணப்படுத்துறது இதையும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் அது ஒரு ஒரு இது கம்ப்ளீட் சைக்கிளாக இருக்குது இதுக்கு வந்து தான் நம்ம வந்து த தமிழகத்தில் கலெக்டிவாக சிலம்பம் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து நம்ம வந்து தரோம் ஸோ இது வந்து என்ன மாதிரி சிலம்பம் சொல்கிறீங்க கம்பிலேருந்து ஆரம்பித்து சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரி கம்பெலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்கவுங்க இது இது இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன அவங்களால அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோ அதை அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரம்பு பரம்பு வந்து அதிகமாக வந்து பயன்படுத்தப்படுறது பரம்பு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கலாம் இது வந்து பரம்பு இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ் பண்ணி உடஞ்சிலாம் போயிருக்கு ஸோ இது வந்து பெரம்பு இது வளையும் வளைஞ்சு இது வளைகிற தன்மை அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து இது வந்து உடையாது ஸோ இது வந்து எதிர் இது வந்து சுற்றுவத்துக்கு அலங்கார சிலமம் செய்வதற்கு அதுக்கெலாம் வந்து நல்ல இது வந்து பயன்படும் ஆரம்ப ஆரம்ப நிலை பயிற்சியாளருக்கு பிகினருக்கு இது நல்லா யூஸ் ஆகும் வெயிட்லெஸ் இது நீங்கள் வந்து இது வந்து பெரம்பு இது வந்து அலங்கார சிலம்பம் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் வந்து இது பயன்படுத்தலாம் சரி இப்போ இது வந்து பெரம்பு இருக்குது கல் மூங்கில் இருக்குது காட்டு கம்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கல் மூங்கில் நான் வந்து பழக ஆரம்பித்தது கல் மூங்கில் தான் அடிப்பகுதி வந்து கனமாகவும் நுனிப்பகுதி வந்து மெலிசாகவும் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த வரிகள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்
முட்டி தலையில் வந்து படும்போது விறுன்னு அந்த உங்களுக்கு வர்ம புள்ளியில் படும்போது நீங்கள் வந்து மயக்க அடைகிற அளவு கூட கொண்டு போவோம் இது இப்போ அந்தளவுக்கு யாரும் இதை வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை நான் வந்து பழக ஆரம்பித்த காலத்துலலாம் வந்து மூங்கில் தான் பயன்படுத்தணும் பிறம்புலாம் இப்போ தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காட்டுக்கம்பு இந்த காட்டுக்கம்பு தான் போர் சிலம்பத்துக்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க காட்டுக்கம்புலேயே நிறைய வகை அந்தந்த ஊரில் என்னென்ன இருக்குமோ அது முக்கியமாக வந்து எல்லாமே வந்து தென் தமிழகம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி இந்த மாதிரி ஊர்களில் இருந்து தான் நிறைய அந்த காட்டுக்கம்பம் வந்து எடுத்து கையாண்டிருக்காங்க அதில் சிலது வந்து கல் ஆயிலி நாங்கு கருங்காலி மலை விராலி கூங்கு இந்த மாதிரியான காட்டுக்கம்புகள் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் அந்த தடைகள்லாம் எடுத்து பக்குவப்படுத்தி அதுக்கு சில இது ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் பண்ணி அந்தந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கம்பை வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ இன்னமும் அந்த வந்து அந்த இது பகுதிகளில் அந்த தொழில் இருக்குது ஒரு காட்டில் போய் தங்குவாங்க ஒரு மாதமோ இல்லை ஒரு இருபது நாளோ தங்கி அவங்களுக்கு தேவையான மரங்களை வெட்டி பக்குவப்படுத்தி அதை வந்து கொண்டு வந்து செயல் பண்ணுற பழக்கம் இன்னமும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதை என்ன நீங்கள் இப்போ சொல்லும்போது இப்போ இவ்வளோ நேரம் சிலம்பம் பற்றி தான் பேசணும் அதில் இரண்டு வகை நம்ம வந்து பேசுகிறோம் அலங்கார சிலம்பம் போர் சிலம்பம் அப்படின்னு இந்த அலங்கார சிலம்பம் இந்த போர் சிலம்பத்துக்கு ஒரு சின்ன கதையை சொல்லலாம் போர் சிலம்பன்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாதிரி உயிர் எல்லா உயிர்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயிர்களும் அதோட உணவு உறுப்பிடம் அதை வந்து தன்னை வந்து பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு சில விஷயங்களை வந்து இதை செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இயற்கை குணம் இனப்பெருக்கம்ன்றது உய் அதாவது உணவு தேடுதல் உணவு இது சாப்பிடுதல் இதெல்லாம் வந்து இயற்கை குணங்கள் அதே மாதிரி போராடுற குணமும் இருக்குது அது எல்லாமே இருக்குது விலங்குகளிடமும் இருக்குது மனிதர்களிடமும் இருக்குது விலங்குகள் கிட்டே எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் புளி சிங்கம்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பர இது பரப்பளவு இருக்கும் புளி பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் அதோடய ஏரியா அது உள்ளே யாரும் வரக்கூடாது இதுவும் அதை விட்டு வெளில போவார் சிங்கத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பரப்பளவுன்னு இருக்குது ஸோ அதையும் வந்து உள்ளே யாரும் வராது இதுவும் வெல்லக்கூடாது அந்தளவுக்கு வந்து இறை தேடி அலையாது ஆனால் புளி வந்து இறை தேடி அலையும் இப்போ இதில் யாராவது உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா அதோடய குட்டியை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவும் தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவும் சண்டை போடுங்க போர் பண்ணுவாங்க இதில் யார் தோற்று போகிறாங்களோ அந்த மிருகம் வந்து இன்னொரு மிருகத்துக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் அடிமையாக இருக்கும் இது வந்து மிருகங்களிடையே இருக்கிற இது ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இதே மாதிரி டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் வந்தீங்கன்னா ஆடு மாடு இந்த யானை இந்த குயிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மந்தைகளில் இருக்கும் அந்த மந்தைகளில் அது வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தும் அப்போ விலங்குகள்லேருந்து நம்ம மனிதர் வரைக்கும் அந்த ஆதிக்கம் செலுத்துறது டாமினேஷன் யார் பெரியவன் அப்படின்ற அந்த ஒரு குணம் வந்து இருந்துகிட்டு தான் இருந்திருக்கு இதில் வந்து மனிதன் மட்டும் விதி விளக்கு தோத்துட்டான்னா திரும்ப திரும்ப புது புது யுக்திகளை பயன்படுத்தி தன்னைத்தானே மேம்படுத்தி மறுபடியும் வந்து யார்கிட்ட தோற்றுமோ அவங்கள வின் பண்ணணும் தான் வந்து யோசிப்பானே தவிர நம்ம அவனுக்கு அடிமை அப்போ அப்படின்னு இருந்தது கிடையாது இதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய அந்த போர்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து இலக்கியங்களில் பார்க்கலாம் சினிமாவில் பார்க்கலாம் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த போராட்ட முறைகள் இதெல்லாம் வந்து அவன் ஒரு ஒன்றா செய்யும் போது அதுலேருந்து மேம்படுத்தி தன்னை வந்து தனக்கு இருக்கிற அறிவை பயன்படுத்தி அவங்க சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து டெவலப் பண்ணுறாங்க ஆரம்பத்தில் கம்பாக இருந்தது கம்பில் எப்படி பிடிக்கலாம் என்ன பண்ணலாம் எப்படி அடிக்கலாம் தலையில் அடிக்கலாமா காலில் அடிக்கலாமா விழா எலும்பில் அடிக்கலாமா எங்கே அடித்தா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அது வந்து சிறப்பாக இருக்கும் எப்படி நம்ம வின் பண்ணலாம் இப்படிலாம் அவங்க வந்து போர் யுக்திகள் போர் முறைகள்லாம் வந்து கையாளும் போது அது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக டெவலப் பண்ணும்போது போர் சிலம்பம் அப்படின்ற ஒரு பிரிவு வருது இப்போ இதே வந்து இது கை சிலம்பம் இல்லை வந்து நடுக்கம்பு இல்லை அலங்கார சிலம்பம் போர் சிலம்பன்றது கம்போட எண்டில் வச்சு பண்ணுவாங்க கம்போட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பு இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இங்கே பிடிப்போம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இங்கே பிடிக்கலாம் இங்கே பிடிக்கலாம் இல்லை இங்கே பிடிக்கலாம் ஸோ கம்போட வந்து கடைநிலை இந்த எண்டில் வந்து பிடிச்சி விளாட்றது வந்து போர் சிலம்பம் ஸோ இதை வச்சு தான் நீங்கள் அடிப்பீங்க அடிக்கிறதுக்கு தலையிலையோ கரண்டிலையோ விழா எலும்புலையோ அடிப்பீங்க அதே அலங்கார சிலம்பன்றது சென்ட்ராக பிடிச்சி பண்ணுறது சென்ட்ரில் பிடிச்சி சுற்றி காட்டுறது இப்போ இது வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் அதுக்காக மட்டுமே வந்து இது பயன்படுத்த இது படுறது இது வந்து எப்படி இருந்தது எப்படி வந்தது அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் வந்தது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் என்ன சார் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் கேர்னல் அக்னி யூ அப்படின்றவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கு வராரு
எல்லைக்குள்ளே இருந்த காலம் அப்போ வந்து வரி வ இதை வசூல் பண்ணுறதுக்காக சில அடக்குமுறைகள் வந்து இதை கையாளுறாங்க அப்போ நான் அப்போ இது நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த இது மருது பாண்டியர்கள் ஊமத்துறை கட்டபொம்மன் இவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இது தூக்கில் போடுறாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து வீதி குறையில அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த மாவட்டத்தில் அந்த சுற்றி இருக்கிற ஊரில் எங்கேயுமே ஆயுதமே இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் கைப்பற்றி வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு கொடுக்குறாரு ஸோ அதனால் எல்லாருமே போகிறாங்க போய் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆயுதங்கள் எல்லாமே வந்து சீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த சீஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து அவங்க சீஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுனால இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ வந்து யாராவது கேட்டாங்கன்னா நாங்கள் வந்து சிலமம் பண்ணலை நாங்கள் சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுக்காக சிலமம் வந்து அலங்கார சிலமமாக மாறிச்சு அதாவது ரெண்டு பக்கமும் தீ வச்சு பண்ணுற அந்த தீ சிலமமும் இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து ஒரு மாற்று கருத்து இருக்குது எங்கள் கலரியாசான்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த காலத்துலேயும் க அலங்கார சிலமம் இருந்திருக்கலாம் போருக்கு முன்னாடி போரில் போகும்போது முதல்ல இருக்கிறவங்க அந்த மிருகங்கள் அதை யானைப்படை குதிரைப்படை வரும்போதும் இல்லை காட்டு வழியாக போகும்போதும் மிருகங்கள் வந்து தன்னை காப்பாற்றுறதுக்காக கம்பில் தீயை கட்டி இது இதை சுற்றிக்கிட்டே போயிருக்கலாம் அப்படின்னு அவரோட தரப்பு ஒரு இது வாதமும் இருக்குது ஸோ இப்படியும் நம்ம வந்து பேசுகிறாங்க ஸோ இப்போ ஆங்கிலேயர்களா அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அவங்களோட பங்கு என்ன அப்படின்னா அவங்க எந்த விதத்துலையும் நமக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எதுவுமே வந்து பண்ணலை அவங்க வந்து முக்காவாசி நமக்கு வந்து பயந்து இவங்க என்ன நம்ம பீரங்கி கண்ணெல்லாம் வச்சுருக்கோம் இவங்க வெறும் ஒரு கம்பு வேல் வால் ஈட்டியை வச்சுக்கிட்டே இவங்க இந்த விஷயம் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு அவங்க கொஞ்சம் பயப்பட தான் செஞ்சாங்க அது கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு ஸோ நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்ட பல யுக்திகளை வந்து பயன்படுத்தி வின் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் நாள் கிடந்த பிறகு தான் நம்மளை வந்து பிடிக்க முடிஞ்சிது ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூறுக்கு பிறகு அதான் அந்த வரி வசூலில் பண்ணும்போது கட்டபொம்மன் பூமித்துறை இவங்களெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அவருக்கு ஒரு பயம் இருக்குது ஒரு கிளர்ச்சி வருமோ அங்கே இருக்கிற அந்த பாசறைகள் மூலயமா இருக்கிறவங்களோட இருக்கிற அந்த கொஞ்ச நஞ்ச சிலம்ப வீரர்கள் மூலயமா மறுபடியும் ஒரு இது கிளர்ச்சி வருமோன்ற பயம் இது பயத்தில் எல்லா வெப்பன்ஸையும் சீஸ் பண்ண வந்து சொல்கிறாரு ஸோ அப்படி வந்து சீஸ் பண்ணும்போது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ரெண்டாம் வருஷம் பதினாறு ஜனவரியிலேருந்து முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் வரைக்கும் அந்த சீசிங் ஆக்டிவிட்டி வந்து நடக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டு ஈட்டிகள் கைப்பற்றப்படுகிறது கம்பன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பன்னெண்டு தான் அதில் வாழும் இருக்குது குத்து வாழும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அவருக்கு வந்து இன்னமும் அந்த பயம் வந்து அடங்கலை இந்த சமயத்தில் தான் வந்து ஊமத்தூரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவரை வந்து சிறையிலேருந்து மீட்டு கொண்டு போகிறாங்க இன்னமும் அவருக்கு வந்து அதிக பயம் இன்னும் வந்து மற்ற இராணுவங்களோட உதவியோட எல்லா இடத்துலையும் வந்து ரோந்து பணிக்கு வந்து காவலரை வந்து அமர்த்துகிறாங்க அவங்க வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க யார் என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க ஸோ அப்பத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலமம் வந்து இந்த இந்த திருவிழாக்களில் அலங்கார சிலமமாக ஆடுற பழக்கம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மறைய ஆரம்பிக்குது வீழ்ச்சி அடைய ஆரம்பிக்கிறது இது வந்து நமக்கு சிலம்பத்துக்கு கிடைச்ச ஒரு பாதிப்பு ஸோ இப்போ வந்து ஆங்கிலேயர்கள் பற்றி பேசும்போது ஆர்காட்டு நவாப் பற்றி பேசணும் முகலாயர்கள் இதை பற்றிலாம் பேசணும் அவங்களோட பங்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து சிறப்பாகவே இருந்திருக்காங்க அவங்களோட காலகட்டங்களில் நம்மளோட இஸ்லாம் இது தோழர்கள் நல்லாவே வந்து சிலமம் கற்றுக்கிட்டு நம்ம தமிழகத்தில் இன்னமும் சிலமம் சிறந்து விளங்குவதற்கு அவங்களும் ஒரு ஒரு உறுதுணையாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இன்னமும் சிலம்பத்தில் சில வழக்கு சொல்லலாம் இருக்குது உதான் கிருக்கி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நீ என்ன பெரிய வஸ்தாதா அப்படின்னுவாங்க வஸ்தாது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அது வந்து சிலம்பத்தில் வந்து பேர் போனவங்களை சொல்கிற வார்த்தை கிடையாது வஸ்தாதுன்னா நாவிதன்ற பொருள் உஸ்தாதுன்றது தான் சிலம்பத்தில் அந்த மாஸ்டரையோ இல்லை டீச்சரையோ இது குறிக்கிற சொல் ஸோ வந்து மாஸ்டர் டீச்சர்னால் உஸ்தாதுன்னு சொல்லுவோம் வஸ்தாதுன்றது நாவிதனை இது குறிக்கிற சொல் ஸோ அதே மாதிரி உடான் உடான் பார்த்திங்கன்னா திரும்பி அதாவது முன்பில் இது தாவி அடிக்கிறது கிரிக்கின்றது ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷனில் வந்து இது தாக்கி அடிக்கிறது அதே மாதிரி பஸ்கின்ற வார்த்தை அதே மாதிரி பகில் அப்படின்னுவாங்க பகுர்னுவாங்க அதாவது இந்த ஷோல்டரில் அக்கலில் வந்து ஸ்டிக்கை போட்டு டேர்ன் பண்ணி பண்ணுறது ஸோ அந்த டெக்னிக்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நாளடைவில் அந்த முகலாயர்கள் அந்த முஸ்லீம் தோழர்கள் அவங்க
இங்கே லோக்கல் தமிழில் ஸோ அது என்னென்னா ஒரு மூமெண்ட் அதாவது அவங்கள அடி அடிக்கிற மாதிரி போகுது இன்னொன்று பாவலா பாவலான்னு ஒரு காலடி வரிசையே இருக்குது ஸோ அந்த பாவலான்றது என்னென்னா நம்ம தமிழில் சொல்லணும்னா பம்மல் இல்லைன்னா பதுங்குதல் புளிங்க புளி வந்து பதுங்கி தான் பாயும் ஸோ அந்த பாவலான்ற அடிமுறை அந்த கால் வரிசை பார்த்திங்கன்னா புளின்ற விலங்குகள்ட்டேருந்து நம்ம வந்து கையாண்டிருக்கோம் ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது இன்னொன்று வந்து ஒரு தாதா ஒரு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தாதாமியம் அப்படின்ற ஒரு இஸ்லாம் தோழரோட கதையை வந்து சொல்லப்படுறது அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் ரோட்டில் வந்து நடந்துட்டு போயிட்டு இருந்ததாகவும் அப்போ சிலம்பம் அதாவது யானை இது யானை பார்க்க வழியில் வரும்போது நவுந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் முடியாதுன்னும்போது யானையை விட்டு விரட்டுறாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாரு யானையோட துதிக்கையில் இருக்கிற நாசி துவாரத்தோட படுவர்மம் தொட்டு அந்த யானை இது துதிக்கையை வந்து லாக் போடுறாரு இது யானை வந்து மயங்கி விழுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதையும் சொல்லுது அவங்களோட வீரத்தை சொல்கிறதுக்காக ஒரு கதையும் வந்து வழக்கில் இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து அந்த முஸ்லீம் தோழர்களும் சிலமத்தில் இருந்தாங்க அவங்களும் இதெல்லாம் வந்து பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வருது அப்போ இது வந்து இப்போ 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 வந்து சிலம்பம்னா அப்போ ஆதி 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 மனித காலத்தில் இருந்து இருந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோம் சிலம்பம்னா என்ன பேருன்னு பார்த்தோம் சிலம்பத்தில் என்ன பிரிவுகள்னு பார்த்தோம் அப்போ இது வந்து இது தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இருந்ததானா இல்லை இந்தியா முழுக்க இருக்குது இன்னமும் பஞ்சாபில் போனீங்கன்னா நீங்கள் சிலம்பம் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இங்கே நம்ம பண்ணுற அதே மூமெண்ட் தான் பேசிக் மூமெண்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் இது ஏழு இது காலடி வரிசைன்னு இருக்குது அந்த ஏழு அடிகள்லேயே எல்லாமே அடங்கிடும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்தரோட இன்னோவே இன்னோவேஷன் கிரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து புதுசு புதுசாக டெக்னிக் வந்து உருவாகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் சீனா வரைக்கும் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் போதி தர்மன் அவரோட பேர் வந்து புத்திவர்மன் அப்படின்றாங்க அவர் வந்து போதி தர்மனும் வந்து சொல்கிறாங்க அவர் வந்து சைனாவில் தாமோ அப்படின்றாங்க அவர் இங்கேருந்து புத்த மதத்தை தழுவி சீனாவுக்கு பயணம் செய்யும்போது அவர் அங்கே பார்க்குறார் சில புத்தமிச்சிகள் வந்து மயங்கி விடுறாங்க சோர்வாக இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து மெடிடேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அதுதான் ஜென் மெடிடேஷன் இன்னமும் வந்து பரவலாக வந்து பேசப்படுற மெடிடேஷனு ஜென்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அங்கேயே வந்து கொள்ளையர்கள் வழிபோக்கர்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது இவங்க பாதிக்கப்படுறதுனால அவங்களுக்கு வந்து சில தற்காப்பு கலைகளை இவர் வந்து சொல்லித்தராரு அது ஒரு பதினெட்டு வகையான பயிற்சி தராரு ஸோ அதுதான் நாளடைவில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ஃபுல்லாக வந்து கராத்தே கும்பு அப்படின்னு வந்து பரவுது அப்புறம் அந்த ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருந்து திரும்ப வெஸ்டர்ன் போகுது இன்னமும் நீங்கள் யூஎஸ் போனாலும் சரி யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் போனாலும் சிலமம் இருக்குது அங்கேருந்து நிறைய பேர் இந்தியாவுக்கு வந்து கற்றுக்கிட்டு போகிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சிலமம் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது தெரிய வருது ஸோ இப்போ இப்போ எல்லாமே சொல்லிட்டீங்க சிலமம் எங்கே ஆரம்பித்தோம் எங்கே முடித்தோம் எப்படி வந்தது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது சரி நான் ஏன் சிலமம் வந்து கற்றுக்கணும் எதுக்காக அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம சிலமம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கற்றுக்கணும் ஆரம்ப காலத்தில் பிரிட்டிஷ் காலத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பள்ளிகளில் சிலமம் இருந்திருக்கு கட்டாய பாடமாக இருந்திருக்கு அதை மறுபடியும் நம்ம கொண்டு வரணும் ஏன் அப்படின்னா இது நம்மளோட பாரம்பரியம் மிக்க சிலம் இது இது கலை அப்படின்லாம் இல்லாமல் இன்னமும் இது வந்து உடல் வலிமையும் தருது மன வலிமையும் தருது மன வலிமை அப்படின்னா அதுக்கும் நான் வந்து அகத்தியரை தான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்வேன் அகத்தியரை வந்து யோக மார்க்கம் போகிறதுக்கு முன்னாடி சிலம்பத்தை கற்றுக்கிட்டு உடல் வலிமையை பெற்ற பிறகு திருமுழுக்கு மாதிரி உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்ற மாதிரி உடம்பு இது உடல் வலிமையை வந்து மெருகேற்றிட்ட பிறகு தான் யோக மார்க்கத்துக்கு அவர் போகிறாரு ஸோ இதனால் வந்து மன வலிமையும் நம்மளுக்கு வருது உடல் வலிமையும் நம்மளுக்கு வந்து வருது அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு தற்காப்பு கலையாகவும் நமக்கு வந்து கிடைக்கிது வேறு எதுவும் த இது தற்காப்பு கலை இல்லை அப்படின்னா இருக்குது கராத்தே இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து மூ மூலதனம் ஆரம்பம்னு பார்த்திங்கன்னா சிலமம் அது நம்மளோட தமிழர்களோட கலை அது மட்டும் தானாமல் நீச்சல் இருக்குது நீச்சல் வந்து இது துணிச்சலான கதை கலை நீச்சல் பண்ணணும் ஒருத்தர் போய் காப்பாற்றணுன்னா துணிச்சல் தேவை அது எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீச்சலும் கற்றுக்கணும் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீச்சல் கற்றுங்க சிலமம் கற்றுங்க ஏன்னா சிலமம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா சிலமத்தில் இருக்கிற அந்த நளினம் அந்த பாவலா அந்த காலடி வரிசை அது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஒரு கலையும் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கற்றுக்க முடியும் உங்களோட மைண்ட் ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் மைண்ட் ஃபோக்கஸ் வேறு எதுவும் இல்லைன்னா பெயிண்டிங் பண்ணாலும் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஆனால் சிலமம்னும் போது உங்களுக்கு உடல் வல
இன்னும் போனீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஏழு சக்கரங்கள் அப்படின்றாங்க நம்ம உடலுக்குள்ள ஏழு சக்கரங்கள் இருக்குன்றாங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு தான் பல குருமார்கள் பல சித்தர்கள் எல்லாமே வந்து முயற்சி செஞ்சிகிட்டு இருந்தாங்க சிலம்பம் பழகினீங்கன்னா அந்த ஏழு சக்கரம் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒரு ஆறா அது ஒன்று அந்த இந்த நெகட்டிவ் இது இது எனர்ஜியெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆறாக வந்து கிளியராக ஆனால் இது நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் கம்பு எடுத்து சுற்றும் போது உங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற நெகட்டிவ் எனர்ஜி வந்து போகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது ஸோ அதனால் உடல் வலிமைன்னு இல்லாமல் மன வலிமை தற்காப்பு தலை அப்படின்றத நீங்கள் வந்து யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சிலமம் கற்றுக்கணும் சிலமம் வந்து இப்போன்னு இல்லை வெறும் ஜஸ்ட் ஒரு ஆசை நீங்கள் யூடியூப் ஆன்லைனில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆரம்பம் ஒரு வந்து பேசிக் தான் நல்ல ஒரு ஆசான்னு பார்த்து குருகிட்ட போய் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து சிறப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கக்கூடாது உங்களுக்கு என்ன வேணுன்றது அது ஒரு நல்ல ஆசானுக்கு தான் வந்து தெரிய வரும் நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் இது என்னோடய கோரிக்கை ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் வரைக்கும் இந்த சிலம்பம் வந்து ஒரு இது இப்போ இப்போ எப்படி இது யோகா இருக்கோ அதே மாதிரி சிலம்பமும் வந்து ஒரு கட்டாய படமாக இருக்கும் அதுதான் என்னோடய விருப்பமும் கூட ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம இதை வந்து பார்க்க முடியும் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ யூத் இப்போ யூத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அட்வென்ச்சராக எதுவுமே இல்லை இப்போ ஃபாரினில் இருக்கிற மாதிரிலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த இந்த ட்ரெக்கிங் ஹைக்கிங் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இப்போ சில பேர் வந்து புல்லட்லாம் வாங்கிட்டு இந்த லாங் ரைட்லாம் போகிறாங்க பட் நம்மளுக்கு ஒரு அட்வென்ச்சர் வேணும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற யூத்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நானுமே சரி பஸ்ஸில் வந்து ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிறது ட்ரெயினில் ஃபுட்போர்ட் அடிக்கிறது ஓடி போய் வந்து இது பஸ்ஸு அட்வென்ச்சர் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து சிலம்பம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா சிலம்பம் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா அது இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை உருவாக்கும் நிறைய அதோட நம்மளோட பாரம்பரிய கலைன்னு வந்து அவங்களுக்கு தெரிய வரும்போது ஒரு நாட்டுப்பற்று உருவாகும் நாட்டுப்பற்று உருவாகிறதுனால வந்து க்ரைம் ரேட் குறையும் யூத் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நல்ல ஒரு ஜென்ரேஷனாக நம்ம வந்து கொண்டு வரதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு ஆகணும் இது யூத்துன்னா இது வந்து பெண்களும் சேர்ந்து தான் இன்றைக்கி அன்னையர் தினம் வேறு பெண்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் நிறைய பேர் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க சிலம்பத்தில் இப்போ எங்கள் அசோசியேஷன் பார்த்திங்கன்னா உலக சிலம்ப விளையாட்டு சங்கம் அந்த அசோசியேஷனில் வந்து நாங்கள் போட்டியாக நாங்கள் வந்து இது மற்ற இடத்துக்கு போகவும் சரி நாங்கள் வந்து போட்டியை நடத்தும் போதும் சரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் நிறைய பெண்கள் பங்களிப்பு வந்து நிறைய பார்க்குறோம் சின்ன பசங்கள்லேருந்து பெரிய பசங்கள் வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க முக்கியமாக வந்து இது சிலம்பம் அப்படின்னாங்க பெண்கள் நான் போய் நான் சேர்த்து விட்டுடுறேன் அவங்க எப்போவுமே வந்து கையில் ஒரு ஸ்டிக்கோட வந்து எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அப்படி கிடையாது நீங்கள் சிலம்பம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அதே மூமெண்ட்டு தான் ஈட்டிக்கும் வேலுக்கும் வாழுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் கையில் ஒரு ஹேண்ட் பேக் இருந்தாலும் எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியும் கையில் ஒரு துப்பட்டா இருந்தாலும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு தெரியும் கையில் வீட்டில் இருக்காங்களா யாராவது வந்துட்டாங்களா கரண்ட் இருக்கா அது போதும் அதை வச்சே ஒரு ஆளை வந்து அவங்க அவங்க வந்து தன்னைத்தானே வந்து தற்காத்து இது கொள்ள முடியும் ஸோ சிலம்பன்றது உங்களுக்கு ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டியை கொடுக்குது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலடி வரிசை இல்லைனா வந்து நான்கு வீடு வரிசைன்னு ஒன்று இருக்குது அதை நீங்கள் சுற்றி வரும்போது பதினாறு வீடு வரும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய ஷேப் வந்து சு இது ஸ்வஸ்திக்கும் தான் வரும் அது நான் என்னோடய ஆசான்கிட்ட நான் போய் சொன்னேன் அதை பாருங்கள் மாஸ்டர் இப்படி வரும் இந்த மாதிரி வருது இது இப்படி தானா அப்படின்னா ஆமாம் அப்பா அப்படின்னாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி வரும் அதை எப்படி வந்து ஒரு கலையாக மாற்றலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா வரும் ஐடியா வரும்போது வீட்டில் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை வந்து குக் பண்ணும்போது ஒரு கரண்டியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளியில் போகும்போதும் சரி இருக்கிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் இதை தற்காத்துக்குள்ள இந்த சிலம்ப பயிற்சி உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வரும் முக்கியமாக பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாருமே இது வந்து சிலம்பத்தை வந்து கற்றுக்குங்க உடல் வலிமை மன வலிமையோட வளமாக வாழ வாழ்த்துக்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்டு கேட்கலாம் இப்போ இது இந்த இந்த நேரத்தில் நான் சில பேருக்கு வந்து நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அது என்னோடய ஆரம்ப நிலை ஆசா குருஷேத்ரா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் சரவணன் மாஸ்டர் அப்புறம் என்னோட இது மதுரையில் இருக்கிற குரு கலை முதுமணி ஷேக் உஸ்மான் அவர்கள் அப்புறம் என்னோடய அமைப்பை சார்ந்த உலக சிலம்ப விளையாட்டு சங்கத்தின் தொழில்நுட்ப இயக்குனர் சித்தர் துரைசாமி இவங்களுக்கெல்லாம் நான் இந்த நேரத்தில் வந்து நன்றி சு இதை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு பல நேரங்களில் எனக்கு வந்து உறுதுணையாக இரு
இதெல்லாம் இல்லாமல் முக்கியமாக என்னோட கலரி மாஸ்டர் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருக்கிறவர் ஷாஜி கே ஜான் என்னோட கலரி மாஸ்டர் ஸோ அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் வந்து நன்றியை சொல் இது சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் யூஎஸில் இருந்தபோது எனக்கு வந்து ஃபைட்னால் என்ன பல இது டெக்னிக்ஸுக்கு எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்து உறுதுணையாக இருந்த என்னோட நண்பர் ஆரியோ அவர் ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்தவர் வந்து சாம்பியன் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் ஹெட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் டாம் ஃபவுலர் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்குன்னா இப்போ எனக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சிலம்பம் மட்டும் இல்லை நான் ஆரம்பித்தது சிலம்பத்தில் சிலம்பம் இல்லாமல் கும்பு கலரி கராத்தி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸில் இருக்கும்போது ஜிஜுட்சு டேக்வாண்டோ ஸோ இந்த மாதிரி பல தற்காப்பு கலைகள்லேயும் எனக்கு வந்து ஈடுபட ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அந்த வாய்ப்பெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அடிப்படையில் எல்லாமே ஒன்று தான் ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயத்த தான் அவங்க வந்து சொல்ல வராங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த தான் அவங்க வந்து ஒரு இலக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுலேருந்து தான் இது எல்லாமே அது ஆரம்ப நிலை தான் இந்த வந்து தற்காப்பு கலை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுக்கெல்லாம் முன்னோடின்றது கம்பு தான் கம்பு சண்டை தான் இந்த கம்புலேருந்து வந்தது தான் இந்த வெப்பன்ஸ்லாம் அப்படின்றதும் நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதை இன்றைக்கி நான் வந்து ஷேர் பண்ணதில் ரொம்ப இந்த அன்னையர் தினத்தில் வந்து ஷேர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த அரிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த தமிழ் மரபு அறக்கட்டளைக்கு என்னோட நன்றிகள் அப்புறம் நான் சார்ந்திருக்கிற உலக விளையாட்டு சங்கம் மாநில நிர்வாகிகள் என்னோட தலைவர் மகளிர் அணி தலைவி என்னோட மாவட்ட செயலாளர்கள் என்னோட சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் சரி ஓகே ஸோ அப்போது அப்போது இப்போ இதோட என்னோட உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் மறுபடியும் அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள் சிலமம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் இது இது போதாது வீட்டில் என்ன இருக்கோ எடுத்து வீட்டில் என்ன பொருள் இதை எடுத்தாலும் எடுத்து இப்போ சேர்ந்து சிலமம் கற்றுக்க ஆரம்பிங்க முக்கியமாக பெண்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கற்றுக்க ஆரம்பிக்கணும் சிலமம்னா ஸ்டிக்கு மட்டும் இல்லை கையில் இருக்கிற ஹேண்ட்பேக் இருந்தாலும் சரி இது துப்பட்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு கீச்சைனாக இருந்தாலும் சரி உங்களை நீங்கள் வந்து தற்காத்து கொள்ள இந்த சிலம்ப பயிற்சி உங்களோட அந்த கிரியேட்டிவிட்டியை வந்து தூண்டும் இது தூண்டும் உங்களோட இன்னவிட் இன்னவிட்டிவிட்டி வந்து இன்னோவேஷனை வந்து தூண்டும் நன்றி வணக்கம்